So whenever there is a vision for a director, he has a big vision, right? But it's not easy to get everything unless we have a good producer. So why particularly this story? What made you choose this? See, it's uh, our, first of all, hello everybody and thanks for coming. See, it's a Sandeep Banga film and I've done a film with him before, Kabir Singh. And, uh, you know, when he came with this idea to, uh, to me, okay, he wants to make animal. Um, the concept which he narrated need this kind of, uh, you know, the visuals which we have given to the film. So I was thrilled with the, the kind of concept he narrated to, to me. It has everything in it. It has action. It had um, uh, the music. It has emotions, everything. So uh, to just to support his vision, because we are doing so many films together, Sandeep Wanga and uh, myself. So that was the only reason means. Okay, and anything you want to share with us about the movie, sir? Uh, I just want to share a uh, lot of hard work has gone into this film. And please do come to cinemas on 1st December to give your love to this film. Everybody in the film, Ranbir Kapoor, uh, Rashmika, uh, Bobby sir, everybody has worked too hard, Anil sir. So uh, we need your blessings and uh, love for this film. Okay, next. Tanay uh, Reddy sir. Sir, what is the name of Tamil? I can understand. Okay. In terms of the intense abhinata, I have said, Arjun Reddy, I have said, 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 boy, girl, love, there are so much intense. There are dad, son, there are so much intense. Why so much intense? Because Sandeep is a very intensive person. So, he likes to narrate the story that way. And whatever you guys have seen, in Arjun and Kabir towards Preeti, the same thing, the same kind of love uh, he will be expressing towards his father in this movie. So it will be a very emotional movie and a very intense movie. It's a time pass movie. So whenever you uh, come to the theatres, just get ready for that. Thank you. And we want to ask this question to the director since you are here. What is the name Arjun? Arjun, uh, he likes Arjun. <laughs> and uh, before he made the movie itself, uh, uh, Sandeep had a baby boy first, so he named him as Arjun Reddy. Okay, thank you. Yeah. Thank you, sir. Anything else you want to add, sir? Uh, nothing much. Uh, I just again, I want to uh, inform to the press that he couldn't make it today. He was in Chennai, but uh, still he's working for the last three reels. So I would say sorry for that. Thank you, sir. Thank you. Next, can I talk to Mokesh Mehta, sir? Sir, you have in the past few years sentiments. First, when the Barsat movie, and the time when you South India, you have come to distribute the South India. And also, Arjun Reddy, Tamil rights, you have come to the South India, you have come to the South India. So, in the past few years, you have come to the South India, sir. Hello, everyone. I have come to the press, 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 I have come to the press. Nah, baki semua orang Tamil le pesi macam tangga, tapi nak Tamil le pesi itu orang orang semua orang sarpa. Rasa itu Arjun Reddy, Padam Bhai, kerap punya kerap punya pergi. Sandeep Sir, orang itu ramba pramad mana, vision director, kadai orang pada itu pergi. Ini pada itu first look orang pergi, ini pada apa dia orang nak release pernah, apa dia ini idea orang itu itu mula ini madri orang pada itu nanti itu orang itu push pa. Anda pernah tak kan? Pushpa, anda tu nanda Kerala release pernah. Di stage leh dekat orang orang, semua orang tu, anda tu, anda ke itu orang bidang tu attachment terkak. Karena first anda tu T series tu, mana? Karta leh kek kerde Anuman Chalisa part tu sih dekat. Nada Anuman Chalisa part tu, anda tu ramah famous. Anda T series tu ramah important dah nasi songe. Bucin Kumar Sir anda tu. Anda party dekat. Ada anda tu, nama Karta leh corong kerde ada sih dekat. Adakah pada Arjun ini anda tu, nama dah Tamil leh produce pernah, terus leh launch pernah. Pushpa lah, untuk Rashmi kan, mereka kaya. Aku orang lewat cerita nombor padam berno. Ranbir sir, orang Brahma sir nombor release berno. Bobby dia sir, orang first padam bersaat. Aduh, nombor Tamil Nadu Kerala ramadhan release berno. Aduh, nala untuk itu ramba, ini full team orang untuk itu nombor kor attachment terkak. Ini padam untuk itu kantipa, ini padat lah kadeh terkak. Ini kadeh illah main aduh dah. Ini padat lah kadeh terkak. Apa payen ke mana? Adakah sahaja orang mahu anda itu apa payen yang ramah berumbu angge? Indo padat lah anda itu payen anda itu apa mana? Abulo berumbu macam mana? Adi yang dah lalu ke? Yang mana mana pandur itu keredi? Adi indo pelang hundred percent anda itu. 
எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இது ஒரு பாடமாக இருக்கும் இந்த படம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ் டப்பிங் பிரமாதமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சது தேங்க் யூ சார் பிகாஸ் ஐ திங்க் தேவ் டேக்கின் கிரேட் எஃபர்ட் இட் லுக் ரியலி லுக்ஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரேட் தமிழ் ஃபிலிம் ஐ எம் வெரி ஷுர் திஸ் ஃபிலிம் வில் டூ வெல் அண்ட் அகெயின் லெட் அஸ் ஆல் மீட் ஃபார் த சக்ஸஸ் மீட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க் யூ Thank you, thank you, sir. And next we have a question for the gorgeous Rashmika. Rashmika, I don't know if you are in the top movies, top heroes, and you are in the secret of the movie. What is the secret behind that first? The secret is not the secret. But you are in the middle of the movie. There is a lot of time. So, I am very excited. ஓகே எல்லாரும் சாப்பிட்டு எல்லாரும் ஹாப்பி ஹாப்பியாக இருக்கீங்கன்னு பேச முடியும் ஸோ இந்த சீக்ரெட்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது தான் எதுவுமே இல்லைங்க ஜஸ்ட் ஸ்டோரி கேட்பேன் ஸ்டோரி கேட்டுட்டு டைரக்டர் டீம் ட்ரஸ்ட் பண்ணுவேன் ட்ரஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன கையில் எதுவுமே கிடையாது இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் அது ஒரு ட்ரஸ்ட் அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அது ஒரு சாய்ஸ் அது ஒரு டிசிஷன் பண்ணுது ஒரு ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர இன்டென்ஸா வந்து அவரோட ஆக்டிங் இருக்கு ரன்பீக் அப்புறம் ஆக்டிங் நீங்க அந்த கொஞ்ச பாட்லயும் உங்களுக்கு பயங்கரமா அந்த ஒரு ஃபியூ சீன்ஸே வந்து இருக்கீங்களா வெரி குட் நமஸ்தே குட் ஆஃப்டர்நூன் வணக்கம் இட்ஸ் ரெலி பிளேசர் டு பி பேக் இன் சென்னை ஐ ஃபர்ஸ்ட்லி வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் யூ கைஸ் ஃபார் அன் அமேசிங் இயர் அகெய்ன் இந்த Uh, Indian film industry. I think three of my favorite films uh, made in India in the last one and a half years has been from the Tamil film industry, that being Jailer, Leo and uh, Vikram. So congratulations on that. Um, like Sir had mentioned that, you know, Sandeep and the entire team has worked really hard in the dubbing of this film uh, to make it seem like a film that the Tamil speaking audience will really enjoy. So the remake of the film nahi hogi that you don't have to make a remake of this film see this film as an original and uh, very excited to be here and to present our film animal releasing on 1st of december okay and you have your own style of working as uh, rashu was telling in another promotion video that you ask the actor also whether it's okay to rehearse or you directly act so in that way this movie is so so intense so do you have that switch on and off button like because do you carry the emotional thing which you've acted to home or you easily switch off how is that No, no, you have to switch off. That's your skill as an actor, being a professional. If you ask this, you the camera, if you ask this question to Bobby, sir, he's still playing the antagonist, the villain. If he went home like that, his family would throw him out, <laughs> you know. So you have to really know where to draw the line. Uh, but like I've been mentioning it in a lot of my interviews now is that uh, when I was starting this film, I uh, uh, became a father uh, at the same time. So it was, uh, it was quite strange to go and play this part and then go home to my beautiful daughter. Uh, but I could really differentiate between both the experiences between real life and real life. Cool. So my questions are over. Now questions to the media. Yeah, this is about, uh, you said earlier, I've not done a complex role like this earlier. And what was the preparation you did for this role? I think ma'am, what I usually do, uh, every actor has their own process. My process has always been that I spend a lot of time with the director and thankfully in this case the director is also the writer. So I think first and foremost it's very important that I understand the meaning of what he's writing. What is his idea behind the scene, behind the story, behind these characters. So once you start understanding that, uh, it's really like a love story between you and your director. You know, you have to fall in love with each other so you can really trust each other and you can really do something magical. Uh, yes, it's the most complex character, not just for me, I think for every actor who's been on part of this journey, uh, every character is so complex because Sandeep has uh, worked so hard on writing the characters in such a real way. You know, why you like films like his films like Arjun Reddy and Kabir Singh is because he shows you something which is very real, but he does it in a very cinematic, filmy way. So everybody can relate to it. The youth can especially relate to certain characters and their dynamics. Hello? I mean, I mean, I run with this is Bharat from... Uh, Sorry, I just want to finish the... Uh, you're, you're, yeah. uh, uh, um, so, yeah, it's, 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 it's a complex film. Every character is very complex. And I think that's what the audiences really enjoy, is to see uh, every character go through a certain graph, you know, a beginning, middle and end. And that will be very exciting for the viewers. Thank you. Uh, so, before we go to the next question, there's one more question I have to ask uh, Pranay Reddy Vanga, sir. Uh, sir, 
இப்போ படத்துல ஸ்டார்ஸ் பத்தி எல்லாம் வந்து ட்ரெய்லரை பார்க்கும் போது எல்லாமே வந்து பேசுறோம் பட் அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான மூணு விஷயம் இருக்கு தட் இஸ் பீங் தி யூசேஜ் ஆஃப் ஹெல்மெட் and the raw actions and also the background score so and the design pathi am solunga so uh, before going there uh, i would like to say that uh, we have a, a 18 minutes uh, interval action scene where uh, ranbir is uh, performing and uh, that was uh, designed that fight was designed by uh, sundar master and uh, and uh, and the, the helmets and the machine your war machine which you guys have seen it has been designed by the suresh selvarajan so uh, these both guys are from chennai uh, i mean tamil nadu so they have done a great work and uh, uh, i would like to uh, uh, give a chance for them to speak about their work so if you can pass on the mic to them they will be speaking here yeah. எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நபர்களுக்கும் மீடியா நபர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட முதல் இந்தி மூவி இந்த படத்தை எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த என்னோட டேரக்டர் அவர் இன்னைக்கு வர முடியல ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் தூக்கமாக இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இந்த மீடியா முன்னாடி வந்து இங்கே உட்காந்து பேசணும்ட்டு ஸோ நேற்று நைட்டு கூட பேசிட்டோம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நாளைக்கு நீங்கள் எல்லாம் போய் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வெற்றி வேலையில் அவங்களை சந்திப்பார் அப்புறம் அடுத்தது பூஷன் சார் இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அவர் அவரோட பிரதர் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் இந்த படம் வாய்ப்பு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்துச்சு இந்த படம் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ரன்வீர் சார் பாபி சார் அவங்க வீட்டெலாம் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அர்ஜுன் ரெட்டி படம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஏன் வைக்கலன்ற ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருந்துச்சு அதில் ஒரு ஆக்ஷன் மோடு இருந்துச்சு பட் இருந்தால் ஒரு டேரக்டராக அதை வந்து அப்படியே ஹேண்டில் பண்ணி போயிட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த படம்லாம் ஏன் வெக் இவர்கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணணுன்ற எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டென் டேரக்டருக்கு இந்த ஆசை இருக்கும் எனக்கும் இருந்துச்சு அது எனக்கு வந்து ஒரு தள்ளுமலான்னு ஒரு மலையாள படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு இவர் கரெக்டாக இருப்பாருன்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க ஸோ நிறையா ஸ்டென் மாஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்காரு அவர் அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்னோட ஐடியாஸ்லாம் கேட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு ரிகல் சார் கொடுக்கணும் சார் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ரன்வீர் சார் வந்து ஆக்ஷன் படம் பெருசாக பண்ணதில்லை நிறைய பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படம் பண்ணதில்லை ஸோ இது எனக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் ஆனால் ரன்வீர் சார்கிட்ட நான் ரிகல் சார் பண்ணணும் பாபி சார்க்கு ஒரு ரிகல் சார் கொடுக்கணும் நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபைட்டை அவங்களுக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் அதுக்கான டைம் கொடுத்தாங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ரெண்டு பேரும் வச்சு ரிகல் சார் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் வந்து எயிட்டீன் டேஸ் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் வரும் அந்த ஃபைட் வண்டி ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் எடுத்தோம் அதை அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஒரு ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும் பாலிவுட்டில் எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பீங்க இப்போ நிறைய படங்கள் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சோன்னா எனக்கு ஸோ கிடைச்ச வாய்ப்பை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் சவுத்துலேருந்து போகிறவங்களனா அவங்க ஒரு பெரிய மரியாதை வச்சுருக்காங்க நார்த்தில் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்ட்டு நம்மளுடைய ஸ்டென்ட் இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும் ஸ்டென் நடிகர்களாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அங்கே ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க கேமராமேன் சார் அமித் சார் அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தார் என்னோடய ஆர்ட் டேரக்டர் எனக்கு ஹிந்தியில் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு எல்லோரையும் ரன்வீர் சார்கிட்டையும் டேரக்டர் கிட்டே கன்வே பண்ணது என்னோடய ஆர்ட் டேரக்டர் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கூட இருந்து கன்வே பண்ணியிருந்தார் இங்கே ஒரு ஒரு மெட்டீரியலும் இந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க எங்களுக்கே ஒரு பிரமி போட்டோம் அந்த ஒரு மிஷின் கன் மேட் இன் இண்டியான்னு வரப்போகுது பார்ப்பீங்க ஸோ அது பெரிய ஒரு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு மிஷினை எப்படி ஹேண்டில் ப பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ ப்ராப்பராக அவ்வளோ அழகாக பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாலிவுட் படத்துக்கு நம்ம கிராஃபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஹாலிவுட் படங்களில் நிறைய அந்த மிஷின்ஸை பார்த்துருப்போம் இந்த மிஷின்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ஒரு வியப்பாக இருக்கும் நான் இவ்வளோ படங்கள் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய அதிகமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின்ஸை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் ஒரு இந்த ஒரு கன் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தார் ஆர்ட் டேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தார் சவுத்லேருந்து போனது எனக்கு வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக எனக்கு இருந்து இந்த படத்
அஸ்டண்டர் சிஐடிஎஸ் டீமாக இருக்கட்டும் டிஓபி டீம் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹால் பாம்பேல போய் ஒரு படம் பண்ணுறேன்ற ஒரு நினைப்பே இல்லாமல் என்னை கை தூக்கி கூட்டம் வந்தாங்க என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு பே பெரிய பேக்காக இருக்கும் ஒரு பாச போராட்டம் இருந்தாலும் ஒரு ஆக்ஷன் பேக்கும் அதில் நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்க வேண்டிய படமாக இருக்கும் தேங்க் யூ சார் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் தமிழில் ரொம்ப நாளாக நான் கொஞ்சம் படம் பண்ணல இந்த அனிமல் மூலியமாக வந்து உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முத முதல்ல கதை கதை கேட்கும் பொழுது இப்போ ரங்கபீர் சார் வந்து என்ன சொன்னார் இந்த கதை கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் எப்படி இதை பண்ணுவேனா நான் அப்படி அவருக்கு என்ன டவுட் வந்ததோ அதே மாதிரி தான் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராக எனக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயங்கள் இருந்தது அவருடைய இந்த படங்கள் என்ன முக்கியத்துவம்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ஸ்வேகு ஒரு மாசு அப்படின்னு எல்லா படத்துலேயும் வருது நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு கதையோட சேர்ந்து ஒரு எமோஷனலோட சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்த ஒரு காம்போ மாதிரி தான் எனக்கு இது வந்து தோணுச்சு அவர்கிட்ட கதை கேட்கும்போது முன்னாடி ஒரு இனிஷியலாக இப்போ அந்த ஒரு கன் சீன் வந்து அந்த ட்ரைலரில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கதை சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு கன் வேணும் ஒரு மிஷின் கன் மாதிரி வேணும் அப்படி தான் சொன்னார் ஸோ நரேஷன் ஃபுல்லாக முடித்த உடனே எதுவுமே சாதாரணமாக மினிகன் மாதிரி ஒன்று பண்ணி கொடுத்துடலாம் நினைக்கக்குள்ள கதை கேட்டு முடித்தோட தான் தெரியுது அது ஒரு டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஐநூறு கிலோ அந்த ஒரு ஃபுல்லாக ஸ்டீலில் பண்ண ஒரு கன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் அதில் ஒரு உக்காந்து அது ஒரு ரியல் அது ஒரு டம்மி மாதிரியே இருக்காது ஸோ ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவ்வளோ பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு நாலு மாதம் ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு பேர் கான்செப்ட் டிசைன்லேருந்து ஆரம்பித்து அதை ப்ராப்பராக ஸ்டீல்லேயே பண்ணோம் ஃபுல் ஸ்டீல்லேயே பண்ணோம் வண்டியை நகர்த்துறதுனாலே லேட் ஆகும் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி நல்லா இருக்கடா ட்ரைலர் பார்த்தேன் இதெல்லாம் சிஜியான்னு கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருந்தது ஏன்னா முடியாத ஒரு விஷயத்த தான் வந்து சிஜியில் பண்ணுவாங்க சரி ஃபிசிக்கலாக பண்ணது மாதிரி தெரியல அப்படின்னாங்க ஸோ அதனால் அந்த வண்டி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு 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 இருபது நிமிஷம் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து எனக்கு இப்போ என்னுடைய அனுபவம் இருபது வருஷம் அந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு வந்து புதுசாக இருந்தது கதை கேட்கக்குள்ள ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஒரு ரங்பீர் இருப்பார் அப்புறம் ஒரு ரங்பீர் இருப்பார் அப்புறம் ஒரு ரங்பீர் இருப்பார் ஒரு எட்டு பத்து படம் பண்ண ஒரு ஃபீல் ஒரு வந்துடும் நமக்கு போரே அடிக்காமல் அப்படியே லிஃப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் சரி அது ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் தாண்டி கதையில் எனக்கு வந்து ஒரு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது வரைக்கும் பெரிய படங்கள்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த இந்த படத்தில் சேலஞ்சிங்காக இருந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஒரு மிஷின் கண்ணு தான் ஏன்னா நாலு மாதம் போராடி நூறு பேருக்கு மேலே வேலை பார்த்து இப்படி வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டிஜிட்டலாக பண்ணி அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு கொடுத்துடல ஸோ அது ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ எஃபெக்டாக அது இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சந்திப்பை பண்ணி சொல்லணும்னா நான் வந்து இப்போ இந்த மாஸ்க் அந்த டீசர்லேயே வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியராக ரொம்ப அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னாங்க இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டான்ஸர்ஸோ இல்லை ஒரு ஃபைட்டர்ஸோ ஒரு ஆக்டர்ஸோ நிறைய படங்களில் அவங்க வருவாங்க அப்போது டான்ஸ் ஆடக்குள்ளே இவர் தெரியும் எப்பயுமே இவர் ரைட் சைடில் ஆடுவார் லெஃப்ட் சைடில் ஆடுவார் இந்த ஃபைட்டர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஜம்ப் பண்ணுவார் இதில் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குற மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்கல் கொடுத்து ஒரு புது ஐடியா வச்சு படத்தில் மட்டும் அது மாதிரி சண்டிப்பட ஸ்பெஷல்னு அதுதான் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப்பான படமாக இருந்தது நீங்கள் ரங்கீர் சாரோட ஆக்டிங் அவர் பாபி சார் இன்னும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரஷ்மிகா மேடமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தாலும் பயங்கரமாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தை ஒரு நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ 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 சார் நான் ஓவர் டூ நீங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஒரு பெரிய எடுத்து வந்து வெச்சிருக்காங்க 
நீங்க சொல்லுங்க சூப்பர் சார் தேங்க்யூ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அங்கேருந்து வரும் ஸோ அதனால ஐ கட் மை டைம் இயர் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் பாபி வெல்கம் டு சென்னை ஹலோ எவ்ரிபடி ஹவுஸ் எவ்ரி ஒன் டூயிங் சப் ஠ீக் ठाक ஆல் குட் வணக்கம் गाइस வணக்கம் சார் சோ ஆஃப்டர் தி ட்ரெய்லர் கேம் ஐ அம் சீயிங் தி ப்ரமோஷன்ஸ் நதிங் அகைன்ஸ்ட் ரஷ்மிகா அண்ட் ரம்பீஸ் கெமிஸ்ட்ரி பட் தேர் இஸ் மோர் டாக் அபௌட் யுவர் ரொமான்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் சார் एक्चुअली well all i can say is that i'm just very uh, blessed i feel that i got an opportunity to be a part of this film and to work with uh, my favorite actor ranbir and uh, to be a part of this film means a lot because i think uh, a lot has gone to make this film and i always knew that when i would be a part of this film this film is something which will be like once in a lifetime kind of a film for all of us and uh, was very excited sandeep thought about me i mean i've said it earlier sandeep saw a picture of me in the days when i wasn't much wo- doing much work and then he came to me and said this is what i want why i want you is because i like this expression of yours in that photograph so here i am sitting in front of all of you all thanks to that photograph <laughs> thanks to sandeep for liking that expression but uh, very really happy to be here and i'm sure all of you nowadays every movie has uh, no language every every language they dub it and uh, it's become like a universal thing that, like a film for the whole of india you know and that's amazing and this film is an action drama which is so intense and uh, so emotional and when you watch it you'll actually enjoy it more because you can identify those moments while watching it i mean you all have a wide insight to us and the good and the bad and when you watch this film you won't know who's bad or who's good that's the kind of characterizations which have been written by sandeep for the characters in this film so i've said enough but thank you guys for having us here today love to all and also i have a question sir about this whole swag they given in the trailer you know you come for uh, you know few uh, minutes or seconds but the last shot or you know even that uh, the door opening scene the one where immediately comes to the mind is oh my god swag moment <laughs> so how do you see that well sandeep it's sandeep i mean working with him was magical being next in front of him i, I don't know we just mentally connected with him and uh, th- some of the moments which you're watching on in the trailer are actually his thoughts of how to you know the character should behave in his body language so i really wish he was here today i think he also wishes that he was here today but the movie is releasing on the 1st of december and there's a lot of post production little bit here and there left so uh, i wish he was here he would have given you all exactly what he felt but he's also a very shy person so i don't know <laughs> thank you thank you sir and finally the man drama especially when it comes to bollywood it's more kind of a metro kind of a set where in like it will be little too dramatic but here it is raw real rugged and plenty of actions i mean it's more like a south indian i mean the films that we grew up watching one now did you adjust to that and secondly there is a uh, easy gamble going for a mom son relationship mere paas maa is very famous even today we just get up hearing that dialogue and what is the gamble in going for this dad son relationship uh i think to answer your first question i think uh, the conviction came from the director i think sandeep reddy wanga is somebody who is very original he is one of the most original filmmakers i met because whatever he was narrating to me us on set we never had any reference to it usually you know when you are making a movie somebody gives you a scene okay this is the emotion you think acha in this film this had happened you think of a, a south indian film a hindi film a hollywood film but in this film whatever he was narrating everything seemed so original that we all were very inspired to you know do something very original so the all the credit goes to the director sandeep and to answer your second question yes you are right uh, you know the, especially in hindi movies we really uh, tap uh, into the uh, mother son relationship a lot uh, you know even if we've seen films like say a kgf you know which has the mother son emotion uh, but i think this father son emotion was something which inspired sandeep to write this story he told me uh, the first time i met him I st- I asked him I said why did you think of the story and how did you think of the story He's saying I thought of the story starting with only one thin line is that where would the obsession a son has for his father where would it drive him to what would it drive him to to what kind of extremes what would he do to protect his loved ones 
uh, where would he go in, 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 in his mind, in his actions. And I think that was a very interesting take on, on a father-son relationship, the obsession between father and son. Um, so that was very exciting to be a part of. Ranbir, congrats to Animal. Say a few words about our Tamil audience. Well, uh, you know, uh, the films and the culture that the Tamil audiences has been having over the years, we've seen videos of how you all celebrate cinema, how you all celebrate music, how you all celebrate your, your heroes and your heroines and everything. And I think that's very inspiring to watch, you know, as, a, as, as an actor, uh, somebody who aspires for that. When you see Rajni sir's entry or when you see the Telepathy Vijay sirs or uh, all the great stars, you know, Kamal Hassan sir, um, Ajit sir, you know, you see... Uh, uh, you see that, you know, their audience and their fans, they support them so much, they love them so much, they love the culture of cinema and movies so much. And I think that's very inspiring and I think oh, everywhere in the world, I think that the, 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 the Tamil root, the audience is a very strong base out here and that's, that's very nice. Thank you. Rashmika, Tamil industry, Telugu industry, now Hindi industry. What is the role you played, Animal? Sorry? Tamil, Telugu, Hindi industry. What is your work experience? Animal, what role do you play in Animal? In Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, this industry, what do I say? All industry, different teams are different. There is a difference in the industry. There is no difference in the industry. In this film, there is a Geetanjali character. Um, I think Geetanjali understands the hero better than anyone else, better than his mother, his father, his cousins, better than anyone else. Geetanjali understands the hero and she is grown up with him and she is married to him and she has the children. He is the father of her children. So I think like she is one um, grounding factor in his life but also for a Geetanjali character, nothing else matters in her life more than her husband. So I think that is the beauty in the film. See again, all these emotions, um, uh, you can't speak about these emotions, you should just watch it. So probably after the release, I'll have better things to say and more things to say. And I think the only thing I can say is, this is the most intense character that I have played in my life as an actor and it's the most real character without any sugar coating or without any sort of filter. This is the most raw character that I've played in my life. So I'm very excited to get more roles like this. Congratulations. Thank, Thank you. you. Hello Mr. Ranbir. Uh, yeah. Also. Hello Mr. Thing. Ranbir. Uh, sorry. Sorry. I cut you off. Sorry. You know, uh, ma'am, you know how I explain my character in this film? I keep saying that I am the zookeeper for all the animals. <laughs> Hello, I'm Mr. Randy. Like Sharni so. here. Did you finish? Hi, Sharni. Uh, Sharni here. And welcome back to Chennai. Thank you. Actually, parents versus kid. Uh, there will be a natural love, actually. So, we don't need to any efforts or uh, that. So, in this movie, uh, the obsessed love on father. Did you have any doubts on that in the script in the initial stage? No, no, no doubt at all. I actually, I think uh, most of, uh, especially the Indian, uh, uh, the, the Indian males, they always have some form of conflict with their father. You know, there is always this this distance. You know, because it's there's so much of respect, but there is also fear. So I think the father son emotion, especially in India, is something which is uh, very sensitive and it's not tapped into too much. So I think this film will really tap into that uh, uh, very interestingly. So I'm really looking forward to that. So another question. Uh, actually, obsessed with our own father. Is that bad or good? What is going to project in this movie? I think any kind of obsession is not healthy. Uh, you know, sometimes there are some deep-rooted childhood scars that you have which remain. That's why you have the obsession. Everybody loves their parents. You know, nobody does not love their parents. But I think obsession is something which can get very unhealthy. In this film, of course, he's an obsessive lover of his father. He's somebody who is obsessed. Uh, but that also made a very interesting movie out of him. 
you know, that character became interesting because of that obsession. So that's okay for the movies. I'm not sure if that's okay for real life. You know, that's too much obsession for real life. Thank you for your answer. Anbirji, uh, this is Gar Karthik Veralal Cinema. Hello, Karthik, sir. Uh, one question. That is Appa Paya Sentiment. That is Father Son Sentiment. That uh, is the name and title of the animal. This is the animal. This is the animal. Madam, please translate. What, what kind of one animal? It's a dad son sentiment, yeah, yeah. but why animal? Uh, because I think, I think you are seeing this film through the perspective of this character, which is the character I play, and other characters which I can't speak about. You should, once you see the film, you'll understand. But I think the reason why Sandeep Reddy Wanga called this one animal is that animals behave out of instinct, they don't behave out of thought. So this character. Uh, that I'm playing, he behaves out of instinct. To protect his family, he's not thinking. He's behaving out of instinct. He's impulsive. I think that's where the title Animal came. And once you see the film, you realize, huh, this film suits this title, you know. Okay. Another one question. Uh, Bobby Diol, Anil Kapoor, you all are going to ask question, you, you only. Bobby Diol, Anil Kapoor, you all are going to ask the limelight, then the animal is going to ask you. You all are going to ask you. How do you see that? How do you see that? So since you are sharing the screen with the other big stars, hmm. so they will also get the space. So how do you see that? I think sir, so far I have not done any mass movie. I have never got any mass moments. And it's usually when you work with actors like Mr. Bobby Dole, Mr. Anil Kapoor, who are so accomplished in, 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 in making movies of this genre, uh, you get their fans to come and watch you also because they are coming to watch them. So sometimes you have to piggyback on, 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 on actors and, 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 and big stars so that you, know, you can also grow your audience. Uh, but yes, it's it's I think one of the first for me. So I hope that the audience accepts me. Rashmi, I have one more question. You know, in the Mari, multi language, all are doing. South Indian hero, so that that is very comfortable. All are doing. In the Mari, North Indian hero, so that is very comfortable. All are doing. I have one question. That is another question, sir. I think here. Yeah. எனக்கு ஸ்கிரிப்டும் ரொம்ப முக்கியம் சார் ஸ்கிரிப்டும் ரொம்ப முக்கியம் டைரக்டர் சார் விஷன் என்னன்னா அது அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஆல்சோ ஆக்டிங் வித் சச் பிக் ஸ்டார்ஸ் இஸ் சச் அன் ஆனர் ஃபார் அ பர்சன் லைக் மீ பிகாஸ் ஐ ஹவ் லிட்ரலி கம் ஃப்ரம் கூர் அண்ட் ஐ டென்ட் திங்க் ஐ வுட் பி அன் ஆக்டர் அண்ட் டுடே ஐ ஆம் சிட்டிங் இன் த சேம் ஸ்டேஜ் இஸ் சச் கிரேட் பீப்புள் ஸோ I am so feeling super honored and I am really grateful for what has life offered me. Um, so for me, I feel like every opportunity that I get, I feel like I am blessed. So I am just having fun, I am just praying God and thanking God, I am being super grateful because of the, all the love that I receive in every language or every state that I go to. Um, so I am just grateful sir. <laughs> Uh, yeah, and there's no like, okay, different heroes or different directors, it's not that. Hi, um, Ranbirji, right, right at the end, to your right, uh, to your left, to your left, right here, right yes. here. Hello, sir. Hi, um, welcome to Chennai. Thank you. Um, during the course of the speech, uh, the technicians from the South want to say that, you know, they've canned uh, a wonderful action sequence for the film and we're kind of curious, it kind of looks impressive as well. Uh, and during the course of the speech, they said that, you know, the gun that they've fashioned uh, is never been fashioned before. It's almost 500 kgs. We see you operating the uh, weapon in the screen. I think you would have required some amount of effort to kind of, you know, operate it. Because ideally, a weapon like a machine gun is difficult to handle. And something that heavy would have required quite a bit of effort. Could you tell us a little more about how you made the effort? Well, uh, I, I remember the first time uh, Suresh Anna showed us the, the, the bike and the gun, which was this... This new, what would you call it? A, a gun bike, sir? A bike gun? A war machine. War machine. We were like shocked. You know, how did he imagine this? It was amazing and he did it from scratch. You know, it's such an original piece. Uh, it was a great idea that Sandeep and Suresh Anna had. And I think when, uh, when you're acting for movies, you're not really shooting the gun. So you have to pretend and you have to have the imagination that if you're operating a machine which is so heavy and large, what would that do to your body? You know, what would that do to your ears? Because you're, you're shooting, you're shooting for hours. Uh, so that, uh, I really had to imagine that. Because of course, the bullets are coming in CG. It's not in real. Uh, that's the magic of the movies. But I think just the idea was so fascinating. 
the the creation was so amazing that uh, I just feel lucky, you know, that I have an image like that of shooting a gun like that. Bobby. One question to Bobby Dial. Bobby, Ji, a question to you. In the past, your father as well as your brother have depicted the role, the kind of role which you have done here, action packed and very powerful. Uh, by any chance, did you have any opportunity to discuss your character with either your father or your brother? I don't think my dad and my brother have done many negative characters. <laughs> yeah, but they have done a lot of action films. The reference was to the action. Yeah, the action, the action film. Yeah, I mean, I've done a lot of action in my life. I mean, my first film, to, I did action. So it's always been uh, a dual thing. The duels were known to be the action men. My There's also this thing that the duels don't die. <laughs> <laughs> so it's, it's, I mean, my dad was the first he-man and then uh, my brother is, I mean, no one can be as tough as my brother. Gadda proved that. I mean, the real action hero from Hindi cinema. So it's just, uh, I'm lucky that I'm a part of Animal and I got to do this action sequence and uh, Ranbir and me, we really worked hard and uh, as Ranbir was saying earlier, I have to piggyback on him, not him, because he's such a superstar and I love him. So I'm just uh, happy that this action sequence which you'll watch in the movie is going to be so, so different, so well choreographed, so well thought, so real. You know, there's no special effects in the fight sequence. It's just raw, brutal, two animals fighting kind of an action. <laughs> Bobby, Bobby, how are you? Bobby over here on the right, on the left side. I mean, like you said you are very choosy and uh, you, you, you matter, I mean, you give priority to quality a lot than quantity and it's, it's your random wish you do films. But suddenly we see you doing Animal and then we heard that you are part. Why I was choosy. I chose, I was oh. lucky to get. <laughs> lucky to get. And you are also doing a couple of, I heard like you are doing a couple of South Indian projects too. Um, but what, what, what compelled you to accept Animal 1? And also, uh, is that got to do with your producer, Gulshan, because you share a good rapport with him? Can you just throw... I think uh, the story goes back to uh, Sandeep, the director. I, I think he's the only director who's made one film twice and made them super hits both the time. And I loved both his films which he had made. And uh, I got a call from him saying he wants to meet me. And uh, I was like, is it really him calling me? And then finally, it was him and him chose me and I was so happy I was like I think God has been really kind that I got this part and I think it's once in a lifetime kind of a character and I really really enjoy playing it hi sir hi. Ranbir sir Ex yeah. a second I'll just take his question thank you sir I think that was Sandeep's idea. When he uh, uh, told me this, I said, Sir, please don't. I don't consider myself as a superstar. And in our Hindi cinema, we don't do this. He's like, no, I look at you like this. So I'm going to present you like this. So it was his idea. I also must tell you that our set was such a uh, multicultural set. Because we had Hindi speaking actors, Punjabi speaking actors, Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu. I think we had the entire language of everybody in India speaking on a set. And especially Supreme Sir, because he speaks very less English and Hindi. But we had, uh, we, we just could understand each other because there was so much of love and so much of inspiration and so much of understanding uh, uh, that, you know, it, it, it was really heartwarming to see a set like that which had so many languages and cultures. Hi, thank uh, you, Ranbir thank Sarah. you. I think we oh, are done. You had a question? Yes, thank sir. you so much. Who had? Yes, uh, 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 that sir is saying over over. <laughs> <laughs> sir, uh, this is Surya from JRTV. Sir, uh, after the COVID, we will create more pan-Indian movies. Do you think pan-Indian movies is our future? Uh, there is no like Bollywood or Kollywood, uh, uh, no separation. It, it will create uh, uh, only movie, it called only Indian movie like that. Of course, I think it's such a healthy trend that is starting because this is Indian cinema. We all are, uh, you know, people from India and we are making cinema for each other. Of course, we have so many different languages, so many different cultures, but a good story will break every language barrier. We've seen that with Bahubali, we've seen that with KGF, we've seen that with uh, Robot, you know, we've seen that with so many films and uh, say even a film like Jawan, which released right now, which did so well in the South market. So I think a good story will appeal to a larger audience. We as filmmakers, as actors, we just have to choose the right subjects. 
and we hope that you know we are all part of entertainment we want to entertain as many people as possible uh, so with animal i hope that it we are releasing it in you know so many languages uh, the director and the team have really worked hard in presenting it in a very authentic way in those languages and i hope that um, it it reaches to as many audiences as possible thank you